各位同学，大家好，我是李永德老师。最近呢，美国的 HBO 呢拍了一部新剧《切尔诺贝利》，非常火。很多小朋友问我说，这个切尔诺贝利核电站是怎么爆炸的呢？今天我们就来给大家讲一下这个问题。啊，为了了解切尔诺贝利核电站爆炸，我们首先呢得先来说一下核电站它到底是一个什么样的原理。核电站呢是用来发电的，但是发电你必须得有能量，对吧？这个能量来源于什么呢？来源于核能。那它是核裂变产生的。核裂变，核裂变呢？它是一种链式反应，啊，为什么叫链式反应呢？比如说吧，比较常见的啊，核电站的反应原理是用铀二三五，铀二三五啊，这种物质呢，它加上中子，用中子去撞击铀二三五，它就会变成什么呢？它会变成啊，钡啊，五十六幺四幺，还有克，三十六九十二，以及三个中子。大家看，我用一个中子去撞击铀二三五的原子核，结果撞出来什么？撞出来两个碎片以及三个中子。那么这三个中子又会怎么样呢？又会撞击三个铀二三五，对不对？所以又会变出九个中子。这样一来，形成一个雪崩效应，我们称它为链式反应。而在这个过程中呢，它的这个反应物的质量会比生成物的质量大，也就是说，它会出现质量亏损，啊，质量呢整体会减少，质量会亏损。那么质量一旦亏损，就会怎么样？就会放出能量。这是爱因斯坦智能方程告诉我们的：放出能量以热的形式存在。我们再把这个热呀，用蒸汽机去带动发电机，它就可以变成电能了。所以呢，核反应的原理大概就是这个样子啊。那么切尔诺贝利核电站呢，它使用的这个核电站的这个原理啊，叫做 R B M K 啊，或者叫石墨沸水堆，石墨沸水堆。啊，这个核反应堆，石墨沸水堆是什么样呢？我把它原理图画一下。好，大家看这个呢，就是它的基本原理啊。这个原理呢也不复杂，就是中间呢这个东西就是所谓的燃料棒。燃料棒是什么呢？就是啊，这个铀二三五，铀二三五，我们用作反应的铀二三五，是吧？好，燃料棒放在什么地方？放在一个水管之中。那、啊、这里边有水，这个水呢？是这样流动的，水这样流动啊，这样流动，经过燃料棒，然后呢被加热，加热了之后它又流出来啊，继续往这边流，这么一直流出来，流到了这个地方啊。水呢，我们管它叫冷却剂，冷却剂，它是用来冷却这个反应堆，同时带走热量，然后呢就可以用来发电了，对吧？好，那么除此之外啊，它外边有一个很大的框，这个很大的框是什么呢？是石墨。石墨的作用是什么？是减速中子，啊，它是用来减速的，减速中子。为什么要减速中子呢？因为这个燃料棒啊，它发出的这个中子是非常快的，速度非常大。这个非常大的中子啊，不容易被燃料棒其他部分捕获，就没有办法形成链式反应。所以呢，我先让这个发出的中子撞在中间这些部位，这些部位都有石墨啊，这些部位都有石墨。那么这些石墨呢，会把这个中子减速，中子速度慢了之后，就更容易被铀二三五捕获，从而形成链式反应啊。好，那么这个基本的原理呢，就是当我这个水啊是冷的，到这儿我经过加热变热了，变热了之后往这边循环。到这个地方，它可能已经有一部分变成蒸汽了，所以蒸汽啊就从这个部位出来了，这个水蒸气啊就出来了，蒸汽就出来了。这个蒸汽呢，因为它是很高温度的，它可以推动那个涡轮机发电，我们就可以发电了。然后它损失了一部分水，对吧？我再把这个冷水从这个地方注入，啊，冷水注入，然后让它这个冷水再这么循环一圈，又变成蒸汽又出来了，对吧？好，这就是基本的一个原理。但是我们如何去控制这个反应的速率呢？这就涉及到一个很关键的部件，就叫控制棒。就是我们会在这个部位啊，我们插入一些棒这些棒呢，它有一个特殊的特点，它可以吸收中子，我们管它叫控制棒啊，控制棒，它会插在插在这个石墨啊中间，控制棒，它的作用呢是用来吸收中子的。啊，我们为什么要吸收中子呢？那很显而易见了。如果你这个反应太剧烈了，那中子就太多了，对吧？我们为了让它反应慢一点，我就要把这个棒往下插一插，对不对？所以啊，它的特点就是，我们如果插入这个控制棒，插入这个控制棒，那么它的这个反应速率啊就会减小，或者说呢，这个反应的温度可能就会下降啊，就是使这个反应减速。那么，如果我想让反应剧烈一点怎么办？很显然，我把这个棒拔出来，它就少吸收一些中子，少吸收一些中子，中子一多，那这个反应就变得剧烈了，对不对？所以啊，如果我们拔出啊，我们拔出这个控制棒，就会使这个反应啊加速
，这个呢就是控制棒的一个作用，对吧？如果我们想紧急停机怎么办？我们把这一大堆控制棒唰都插进去，完全把中子吸收掉，那么它就不能反应了，对吧？好，这个呢就是一个简单的核反应堆的原理啊。它为什么叫石墨沸水堆呢？首先它用石墨来做这个减速剂，减速中子啊。为什么叫沸水堆？因为它把水烧开了，对吧？烧开了之后用来用蒸汽来这个发电啊。所以原理上来讲呢，除了这个核心部位，它和火电站、水电站、风电站不一样以外，其他的地方就是让涡轮机动起来发电，这个原理都是完全一样的啊。所以后面我们就不多说了。那么下面呢，咱们就来讲一讲这切尔诺贝利它为什么要爆炸。第二个啊，就是这个切尔诺贝利它为什么会爆炸，对吧？这个切尔诺贝利核电站爆炸这件事儿啊，它实际上呢，并不是平白无故发生的，它发生在一次测试之中，发生在一次测试。它要测什么呢？它要测一下这个核反应堆它的断电保护能力如何啊？断电保护能力，说怎么个测试法呢？就是说啊，这个核反应堆啊，就算你把这个控制棒完全插进去了，它的这个核反应链式反应已经停了，但是呢，它的生成物像钡啊、铬啊这些还可以衰变。对吧？在衰变过程中还会继续放热，所以它就会出现什么呢？出现余热。那么这个余热你必须要带走，对吧？所以呢，所以啊，你这个循环水必须一直循环着，哪怕外界断电了，你这个循环水也必须一直循环着，电力的供应必须要保证着。但是万一要是电网确实停电了，我这个水轮机啊，这个水轮机没有办法转了，那怎么办呢？啊、呃，他们有一个这个柴油发电机，我们用这个柴油发电机啊来做后备。啊，万一电网停电了，我用柴油发电机让这个水泵啊转起来，让冷却水继续循环，不至于说使得这个堆芯熔毁，对吧？但是柴油发电机有一个问题，它要想启动起来需要一分钟，那么在这一分钟之内，堆芯就有可能会熔毁。然后人们就提了一个方案，他说这样啊，说这个就算是你这个地方啊停电了。啊，我们这个反应堆也停止工作了，但是呢，反应堆的这出来的蒸汽还可以带动巨大的涡轮机，那个涡轮机还是可以惯性转的，就是蒸汽出来那个发电机的涡轮机，它还可以继续转。所以，我们能不能凭借那个惯性，然后来带动发电机，让那个发电机的电来供给它？也就是它用它自己的惯性，对吧？所以啊，他们想了一个办法，就是在这一分钟的空窗期内，我可不可以啊，利用惯性来发电？啊，惯性发电啊，就是说你原来的那个发电机的涡轮还在转，不是这个水轮机啊，是发电机的涡轮还在转，利用那个电机的这个能量来继续供电。他就想测试这个事儿，说我用这个惯性发电发一分钟，然后柴油发电机动起来，这样一来呢，你不就可以实现这个断电保护了吗？这个实验呢，一共做了四次，第一次是一九八二年，然后是一九八四年。然后是一九八五年，这三次实验均以失败告终，全都失败了啊！全都失败了之后，他们这核电站就非常紧张，说我们一定要把这个问题解决。那我怎么解决啊？再做一次实验吧。于是他们经过调整，又在一九八六年的四月，四月末，他们准备进行第四次实验。啊，第四次实验呢，使用的是这个四号机组，这一共有四个机组啊，当时还有两个在建。他使用的四号机组，准备再次进行一次测试。这个测试的具体过程啊，是在二十五号的时候，他们本来预计啊，在二十五号白天的时候呢，就进行测试，先把反应堆的功率降下来，然后呢，关闭电机，关闭完了之后呢，再进行这个用惰性来发电，然后进行柴油电机。但是呢，在二十五号的时候吧、啊，有一个小事故啊，就是基辅啊，基辅呢。是个大城市，对吧？这个基辅啊，它有一辆有一个小的发电站，它就坏了，跳机了。所以呢，基辅的用电就很紧张。然后基辅的人就跟他说：“说你现在啊，先不要削减你的这个发电量，你现在要一测试，我基辅就瘫痪了。所以你等一等，行不行啊？说等一等吧，等到什么时候呢？等到二十五号的夜里。”本来是计划在白天进行的，但是推迟到二十五号晚上才进行。但是白天进行和晚上进行有点不一样，在哪儿呢？就是白天的时候吧，大量优秀的工程师都在；到晚上的时候，白班也下了，一这个晚班也下了，只有夜班的人在那儿值班。而本来计划这个夜班的人呢，只要看着他就行了，不需要进行任何操作。这些操作都是白班和晚班的人做的。那晚班人要下班怎么办？他就非常急于把这个实验做了。于是呢，他们比较着急的进行操作，在二十六日。零点五分的时候，啊，他们这个时候呢，就把反应堆的这个温度啊降得比较低，把反应堆的功率降下来了。但是因为可能是用力过猛或者什么原因啊，反正总而言之，降下来了之后出现了一点问题，就是出现了反应堆毒化。这个反应堆毒化是怎么回事呢？就是说呀，在这个反应的过程中吧，它会生成一种物质，这种物质呢叫氙啊，叫氙氙幺三五这种物质。这种物质有什么特点呢？它愿意吃中子。
，它如果和中子一合起来，就变成了氙幺三六了，它愿意吃中子。那么如果说你有大量的中子的话，这个氙幺三五就不怕，因为我把你喂饱了，我还剩了很多中子。但是如果你的功率比较低的话，你的中子没有氙幺三五产生的速度快，这样一来氙幺三五就会持续的吃中子，这个反应就会断掉，也就是功率就会持续下降。结果这就叫反应堆毒化。结果没想到啊，在这个时候就出现了反应堆毒化，功率下降的非常厉害，只下降到正常功率的百分之五。那么在这么低的功率下，没有办法进行测试了，怎么办？那么我们就有两种办法。第一种办法是直接停机，我们承认第四次实验又失败了，对吧？第二种办法呢，就是我们想办法把这个功率加上去，把这个反应堆毒化给去掉啊。结果当时呢，有两个人说是我们应该停机。不过啊，当时有一个代理总工程师，名字叫加特洛夫。这个加特洛夫呢，加特洛夫呢，其实是刚刚升为代理总工程师的。这个他就说说我们不能停机，我们采取这么两个措施。第一个措施啊，我们关闭自动控制。关闭自动控制啊，然后我们采用手动控制干什么呢？我们把这个控制棒拔出来，我们拔控制棒啊，拔控制棒。我们知道啊，控制棒一旦要是拔出来了，那么这个反应速度就会加快，也许它就可以把这个氙的毒化给去掉。但是它拔得太狠了，我们要求至少要二十八根控制棒在这里边，结果它拔的只剩下十八根。这个时候已经处于非常危险的状况，有一点风吹草动，那可能这个反应对它就炸了，对吧？紧接着我们来说一下这个爆炸。具体是怎么发生的？啊，爆炸的发生呢，是在二十六号的一点二十三分零四秒的时候，在这个时候，他们开始进行测试，开始进行什么测试啊？断电，对吧？我们刚才说过了，那我们需要断了电，然后来测试利用惯性来发电行不行？他们开始进行断电了。断电了之后呢，咱们看这个水轮机没有办法把这个水供进去了，对吧？我们需要额外的电源才能把它水供进去。这个时候呢，水这个泵里边就会有很多的气泡，因为水温升高了啊。这个中间是燃料棒，旁边呢就有水，这水中间就有很多气泡。这些气泡啊，它对于这个中子的吸收能力没有水强，水也可以吸这个中子，它这个气泡的吸收能力没有水强，所以造成了大量的中子涌入燃料棒，燃料棒又发生了剧烈的这个这个核反应，而发生剧烈核反应之后，温度会进一步升高，然后又使得这个气泡非常非常多，结果呢，它的功率一下子变得非常大，超过了原来的十倍。原来设计的功率是一千兆瓦，结果一断电之后，功率急剧上升，上升到一万兆瓦啊，超过了它设计的十倍。本来在这种情况下吧，自动控制程序应该是立刻就把这控制棒放下来的，但是这个自动控制已经被他们断开了，所以他就是不停的响警报啊，响警报的时候，这个自动控制也无能为力。终于啊，到了二十三分，二十三分四十秒的时候啊，这个时候，工作人员发现呢，这个形势已经不太对了，好像控制不住了，于是按下了这个紧急制动啊，紧急停机按钮。紧急停机，紧急停机按钮放下去，这个按下去之后怎么停机？那还是一个办法，把控制棒往下放啊。但是呢，这个控制棒往下放，它需要时间呢。当时这个控制棒它的速度是零点四米每秒啊，说来还挺快的。但是这个控制棒的距离大概有七米的距离，有这么长的一个距离，所以它大概需要二十秒的时间才能够放得下去。而且特别奇怪的是什么呢？就是这个控制棒本来应该是吸收中子，对不对？但是它这个核反应堆啊，出于某些目的，它在底下放了一小块石墨，它放了一块石墨。这个石墨呢，它是可以减速中子，它可以促进反应发生。所以你这个棒往下放的时候，实际上它最开始可能还使得反应更加剧烈了。而且啊，不仅如此啊，这个控制棒往下放了三分之一，然后就怎么样，就卡住了。为什么卡住了呢？因为现在的温度实在是太高了啊，温度太高了就造成什么呢？造成这个反应物融化，于是它就形变了。这控制棒在这卡住了，下不去了，下不去了，那就没别没别的办法了，只能等着爆炸了，对吧？于是，在二十三分四十七秒的时候。二十三分四十七秒啊，也就是说，从开始断电开始，只有四十多秒的时间，就发生了第一次爆炸啊。紧接着又发生了第二次和第三次爆炸，最后呢，整个核反应堆就熔毁了啊，整个这个反应物啊，还有一些生成物、一些放射性物质都跑到大气当中去了，同时呢，还燃烧起了这个熊熊的大火。切尔诺贝利核电站这个事故发生了之后，当时的消防员第一时间到了现场，但是很多消防员得到的消息是发生了火灾，而不是发生了核电站爆炸，所以一些消防员呢没有这个防护的意识，结果呢就造成很多消防员就死掉了，当时死了二十多个消防员。同时呢，这个事故发生了之后，苏联的反应也是比较缓慢的啊。有苏联派出的委员会到切尔诺贝利去调查，但是这个委员会呢，迟迟也给不出一个明确的答案，所以苏联中央那边呢，可能也搞不清楚这个事故到底怎么样。三十六个小时之后，苏联才决定开始疏散周边的这个民众，但是当时已经有很多人受到了核辐射了。后来呢，在一周以后啊，这个。
北欧的国家，瑞典，他们发现自己的这个空气超标了，这怎么回事？就一个国家一个国家的找，最后找到说源头应该是在苏联。这个时候，苏联人才知道，原来这次事故爆发了这么大的危机啊。那么后来呢？这个事故之后，这个切尔诺贝利是不是就关闭了呢？没有，因为呢能源短缺，所以四号机组炸了，五六号机组在建设中停工，但是一二三号机组还一直在工作，一直工作到两千年，这个一二三号机组才真正的停工。还有呢，就是我们怎么去处理这些核废料啊之类的呀、啊？开始人们就想说，我做一个简易的。石棺把它包起来，但是这个石棺的寿命只有三十年。后来一直到了呃一九九七年的时候，国际社会呢一起成立了一个组织，专门处理这件事儿，建设了一个巨大无比的一个拱形的这个这个永久的棺，要把它给关起来，对吧？这个工程呢，直到二零一六年的时候才完成。切尔诺贝利核电站事故之后呢，就很多人谈核变色，但是核电确实是我们生活必不可少的一种能源。如果没有核电作为辅助的话，那么我们的空气污染水平可能会比现在高很多。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号“领导老师”里订阅我。